Välkommen till Medeltida Musik med Nomemus, nordisk medeltida musik. Som är en festival som jag, Lars Jonsson, producerar och är konstnärlig ledare för. Den äger rum i Söderköping varje år. Men nu ska vi gå in och lyssna lite och prata lite om den medeltida musiken och dess instrument och annat. Så att, häng med in i min studio här ute på landet. Välkommen! Idag ska vi prata lite mer om musiken och samlingen Cantigas de Santa Maria, som jag har nämnt tidigare här. Inte så mycket kanske om själva samlingen, som jag redan har pratat om i ett tidigare avsnitt, men lite mer om instrumenten som användes i det här hovet, Alfonso den Vises hov på 1200-talet eller mitten av 1200-talet i Kastilien i centrala Spanien. Och där var det musik från många håll. Både europeiska, norra Europa, franska, italienska men också arabiska och judiska musiker. Och ett instrument som användes mycket och som har använts mycket under den medeltida musiken det är stråkinstrumentet fiddlan. Och det finns då i väldigt många varianter stråkinstrument. Man kan fundera lite grann över i den idén eller den utvecklingen hur man kommer på saker att få saker att låta. Och just det här med att man har haft strängar, vi har, vi har harpan eller lyran med strängarna som man bara knäpper på. Men sen kom någon på att man kunde dra med, med stråken eller någonting, dra någonting på den så det blir ett annat ljud. Och då blev det ju så småningom med någonting sånt här va. Och det man använde till stråkar ofta det var tagel, eller det gör man fortfarande, hästtagel. Och det var just vid de kulturerna som hade mycket hästar som man började. Så här har vi då en stråke och vi har ett instrument med strängar och den här modellen då, fiddlan, är ju vår föregångare till fiolen. Den ser nästan ut som en fiol, men fiddlor på medeltiden kan se ut lite hur som helst. De är ofta, kanske oftare runda eller mer ovala. Den här är ju lite svängd, så. Och eh, det är olika storlekar. Den här går att ta fem strängar på den här, det, det kan vara... Fyra strängar, fem strängar eller ibland bara tre strängar. Nu är det fyra strängar på den här som jag har valt att ha. Om man stämmer dem lite olika, det är lite valfritt. Fiddlan användes och skapades mycket till att ha till det sångrösten att sjunga till. Som ett akkompanjerande instrument. Och man skulle härma rösten, efterlikna rösten. Det skulle vara ett mjukt och... Ett ganska stillsamt spel för det mesta. Och man kan ju också spela den så här under hakan. Jag tycker det är lite lättare och speciellt om man ska sjunga till eller om jag vill sjunga till den så är det lite tacksammare att ha den så här i knät. Som en knäfiddla blir det ju då. Och man stämmer den kanske gärna då så att man spelar liggande toner, borduntoner som det heter då, som, det, som en grundton som man har kvar i en enkel melodi. Det finns ett annat stråkinstrument som också kom parallellt med fiddlan och som kanske är ty ännu tydligare har sitt ursprung i de orientaliska instrumenten, de arabiska musikerna, där de har ett stråkinstrument som heter rubab eller rebab. I Europa kallas den för rebeck. Och den är som en liten päronformad. Det här är en inte så liten, det här är en basrebeck och det är lite ovanligare. Men den vanligare, vanligaste rebecken är väl allt och sopran som är en mindre variant som man spelar håller under hakan eller håller i, i armväcket så här bara. Tre strängar med ett ganska nasalt ljud. Så att rebecken och fiddlan är de parallella stråkinstrumenten under medeltiden. Det finns ju andra stränginstrument som är spännande från medeltiden och från samlingen Cantigas de Santa Maria. Eh, till exempel de här konstiga sakerna som man vevar på. 
Här har vi en liten sådan låda. Du har säkert hört talas om vevliran kanske. Ibland kallar man den, eller tidigare kallar man den egentligen bara för lira. Men sen kom musikforskaren Jan Ding på att man, det är ju en vev på, så då kallar vi väl den på svenska för vevlira. Och det passar ju bra. På andra språk på engelskan heter den hurdy-gurdy. Den kan heta organistrum, den kan heta symfonia. Och på franska heter den Vielle Aroe. Och det är lite roligt namn för att det, är egentligen, det betyder egentligen stråkjul. Alltså vi hade, om vi har stråkinstrumentet som fiddlan eller rebecken, man drar med stråken på en sträng. Här kom man på då att man hade strängar som man spände i en låda och sen satte man ett hjul i den. Så att hjulet spelar, hjulet blir stråken som går mot strängen hela tiden och som då drivs av handen med en vev. Vi tjuvtittar lite under locket också på den här vevlirelådan. Här har vi då hjulet som snurrar av trä. Här har vi nycklarna som man trycker på mot en sträng här. Och här ser ni sitter det grejer som man kan vrida på lite fram och tillbaka. Så där kan man också stämma tonhöjden på skalan. De här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tonerna. Så går det att variera tonhöjden också. Och sen har man en eller två bordunsträngar som ligger bakom stadigt på en fast ton. Så. Och sen utvecklades det här förstås. De allra första lirorna eller vevlirorna, det, var där, det brukar vara de som man kallar för organistrum. Och de var jättestora. Vi har en bild på det här som vi kan ta fram. Och då satt, sitter det två personer och spelar. En vevar och en trycker på tangenter eller nycklar. Och det var ganska mycket jobb med det så man behövde vara två och man fick vrida och trycka på de här nycklarna. Det är därför det hette nycklar, att man vred lite grann på dem. Och det där ordet känner vi ju igen sen i till exempel nyckelharpan som också hade sådana nycklar eller egentligen, som sen kallas tangenter. Så att tangenter och nycklar är egentligen samma sak och det hör vi ju på engelskans keyboard som idag är liksom klaviatur men det är ju egentligen nyckelbordet. Och eh, som sagt, organistrum tidig i vevlira var väldigt stor och klumpig och sen på 1200-talet började man komma på att göra dem små och behändiga. Sen kom det större modeller vart efter med fler strängar och fler nycklar och fler tangenter och större omfång och så vidare. Så att den vevlira som du kanske har sett ser inte ut så här riktigt utan den är lite större och lite mer välvd och det är mycket tangenter och mycket strängar. Så. Där har vi den liggande bordunen, klangen som man alltid spelar till eller med med ett sånt här instrument. Det här är också ett instrument, liksom fiddlan, som man har använt och skapat för att ha till sång. Som ett bakgrundsakkompanjerande instrument till, till rösten. Och det stora organistrum på, på 1100-talet, det användes framförallt i kyrkan och i klostret. Som ett långsamt, lugnt bakgrundsljud till de stora liggande körklangerna eller sångklangerna som man hade där. Sen blev det den här lilla lådan som är lite mer möjligt att spela lite livligare och lite snabbare. Det är alltså en melodisträng och här har vi en, ungefär en oktav som man kan spela i melodi. Men det är ju inte alla de kromatiska tonerna utan här har vi också ett modalt system där man kan få stämma om och ändra på det för att det ska passa rätt till en viss melodi. Det är ett begränsat urval av toner. Men vi skulle avrunda med att höra något mer ur samlingen en sång av de här mirakelsångerna som det är om Jungfru Marias underverk som man kunde tillbe henne och fick nästan alltid hjälp åtminstone låter det så i sångerna. Och i den här sången som är nog nummer 282 så är det en man, en pojke som har 
håller på att falla från ett tak och skada sig eller kanske till och med dö. Men han hinner be till Jungfru Maria i fallet och hon räddar honom förstås. Så att han överlever på ett mirakulöst sätt. Så det här kantigas till Santa Maria är ju mirakel. Sjungande mirakel. Och i den här sången som är en liveinspelning kan ni höra inst- andra instrument. Det är till exempel en blockflöjt, lite slagverk och ett stränginstrument som ibland kallas för santor eller hackbräde. En sitra som man slår på med pinnar med mycket strängar och mycket klang. Thank <laughs> you. 